بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذاتی زندگی اور دینی خدمات پر تیسری قسط آپ کے لیے پیش خدمت ہے پہلی دو اقساط میں ہم نے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ابتدائی زندگی تعلیم و تربیت اور دعوت اسلامی کے ابتدا کے حالات و واقعات بتائے جس میں ہم نے آپ کو ڈاکٹر صاحب کے جنوبی افریقہ میں پہلے خطبے سے متعلق آگاہ کیا تھا ویڈیو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ میں نے جنوبی افریقہ کی مسجد میں جب خطبہ دیا تو سامنے شیخ احمد دیدات بیٹھے تھے جن کو دیکھ کر ہی دعوت اسلامی کی طرف آیا تھا میں اس بیان کے دوران بہت نروس تھا مگر کسی طرح سے یہ بیان مکمل کر لیا تو شیخ صاحب کو یہ اس قدر پسند آیا کہ انہوں نے مجھے شیخ دیدات پلس کا سرٹیفکیٹ دیا یہ میرے لیے ایک اعزاز تھا میں نے سوچا یہ بندہ واقعی بہت عظیم ہے میری حوصلہ افزائی کے لیے مجھے شیخ دیدات پلس قرار دے دیا حالانکہ میں تو کچھ بھی نہیں میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ کیا آپ کے والد نے پہلے بھی کسی کو یہ اعزاز دیا ہے تو ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں میں نے یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ والد صاحب کسی سے اتنے متاثر ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ شیخ احمد دیدات نے مجھے کہا کہ جنوبی افریقہ کی مسجد میں تو ایک ہزار لوگ موجود ہیں مگر جب تم سعودی عرب جاؤ گے تو پانچ دس لوگوں کی توقع کرنا کیونکہ وہاں کے لوگ زیادہ تر بیانات سننے کے لیے نہیں آتے تو دل چھوٹا مت کرنا وہاں کا ماحول ہی ایسا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں جب انیس سو چھیانوے میں جدہ گیا تو میں زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ لوگوں کی توقع کر رہا تھا مگر میرے اندازوں کے برعکس وہاں ایک ہزار کے قریب لوگ اکٹھے ہوئے اور میں حیران ہو گیا مجھے پتا چلا کہ میرے بیانات کی ویڈیو کیسٹ کسی نے بنا کر سعودی عرب میں پھیلا دی تھی جس کی وجہ سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے میرا لیکچر سننے والوں میں وہ لوگ شامل تھے وہ آسٹریلیا ملائیشیا انگلینڈ اور دوسرے ملکوں سے کام کرنے والے سعودی عرب آئے تھے تو انہوں نے بھی میری ویڈیو کیسٹ خریدی اپنے ملکوں میں بھیجی تو میں وائرل ہو گیا اور مجھے دنیا بھر سے دعوت نامے موصول ہونے لگے اور اس طرح میں نے دوسرے ملکوں میں اپنے لیکچرز کا آغاز کیا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں مسجد اقصہ میں اپنی بیوی بی کے ساتھ جانا چاہتا تھا مجھے پتا چلا کہ شیخ احمد دیداد کو فالج کا شدید حملہ ہوا ہے تو میں نے اپنا دورہ منسوخ کیا اور فوری ان سے ملنے چلا گیا وہاں شیخ صاحب کے بیٹے نے مجھے کہا کہ والد کے شیڈیول میں کئی لیکچر شامل تھے جو انہوں نے دینا تھے مگر اب فالج کے باعث نہیں دے سکتے تو آپ ان کی جگہ وہ لیکچر دیں میں حیران ہو گیا کہ میں کیسے ان کی جگہ لے سکتا ہوں مگر پھر میں نے لیکچر دیے اور وہ کامیاب رہے I received the information that Sheikh Ahmed Didat Rahimullah May Allah Gnall Jannah Jannah Dafri Dos He received a stroke And he was paralyzed I immediately cancelled my trip I told my wife go back to Bombay I went to the South African Embassy Stamped a visa And I was the first person from abroad To visit Sheikh Ahmed Didat when he got the stroke And he was hospitalized Then his son requested me, his name is Yusuf Didat, that my father is supposed to give a series of talks in Cape Town, can you replace him? I said, ah, how can I give in place of your father? He said, no, the program is organized, people will come. And I went to Cape Town and I gave the talks on behalf of Sheikh Ahmed Didat in 1996. Dr. Sahib has told me that in 2020, I knew that after being a father, شیخ احمد دیداد بس میرے لیکچرز کی ویڈیو ہی سنا کرتے تھے میں ان سے ملنے گیا تو وہ رو دیے انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم نے چار سال میں جو مقام حاصل کیا مجھے اس میں چالیس سال لگ گئے ناظرین فالج کے باعث شیخ صاحب بول تو نہیں سکتے تھے مگر انہوں نے اپنا پیغام انگریزی کے حروف تحجی پر پلکے جھپکا کر دیا میں لیکچر میں بہت نرم طبیعت رکھتا تھا تو شیخ صاحب نے پوچھا کہ تم بد دعائیں سنتے ہوئے بھی کیسے مسکرا لیتے ہو اور میں نے بتایا کہ آپ آگ کے ذریعے لڑ رہے تھے تو میں مقدس پانی کو ہاتھ میں لیے کھڑا ہوں پیار محبت کے ذریعے میں پیغام آگے پہنچا رہا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ الحمدللہ شیخ احمد دیداد سے میری ملاقات بارہ بر ثابت ہوئی انہوں نے میری زندگی صحیح راستے پر ڈال دی ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ ملائیشیا کے دورے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر تین کمیاں ہیں ایک یہ کہ میں کسی اسلامک اسکول یا کالج کا ادارے میں نہیں پڑھا دوسرا یہ ہے کہ میں عربی زبان کو نہیں سمجھتا تیسرا یہ ہے 
कि कुरान को आधे से भी ज्यादा नहीं जानता तो मैंने सोचा कि मैंने अगर किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूशन से तालीम हासिल नहीं की तो मेरे बच्चे करेंगे मेरे तो दाखिले की उम्र गुजर गई मगर मैं भी कोशिश जारी रखूंगा डॉक्टर साहब ने बताया कि अरबी जबान सीखने के लिए मैं मक्का गया मैंने वहां एक अरबी के उस्ताद के साथ एक महीना गुजारा मुझे कुछ कुछ अरबी समझ में आने लगी मैंने सोचा कि मुझे अरबी जबान सीखने के लिए सबसे बेहतरीन उस्ताद चाहिए तो मैंने रिसर्च की और पता चला दर इब्राहिम नामी एक शख्स जो अरब में नहीं है वो अरबी जबान का बेहतरीन उस्ताद है वो इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना का हेड था मैं उनसे मिलने चला गया और कहा कि लोग कहते हैं कि आप बेहतरीन उस्ताद हैं तो क्या आप मुझे अरबी जबान सीखने के लिए कुछ वक्त देंगे वो मुस्कुरा दिए उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि तुमने चंद माह पहले जो मदीना में लेक्चर दिया मैं उसकी पहली सीट पर बैठा था मैं तुम्हारी गुफ्तु से बहुत मुतासर हुआ था बताओ क्या चाहते हो मैं तुम्हें पांच महीने दूंगा पांच महीने तक रोजाना पांच घंटे तुम्हें सिखाऊंगा डॉक्टर साहब ने बताया कि वो उस्ताद इल्म का समंदर थे सत्रह अठारह जबाने जानते थे मैं उनसे बहुत सवाल करता था वो नहायत मतानत से जवाब देते थे मैंने उनसे बहुत सीखा वो कहते थे कि मैं मुसलमान हूँ हनफी मालकी शाफी या सुन्नी नहीं मैं सिर्फ मुसलमान हूँ वो बताते थे कि अल्लाह ने कुरान में मुसलमान कहा है किसी फिर से मुखातब करके बात नहीं की जो कुछ मैंने उनसे सीखा वो मेरी ताकत बन गया शेख अहमद इदाद के बाद दूसरी शख्सियत जिन्होंने मुझे बेानतहा मुतासर किया इसलिए अल्लाह पाक ने भी फरमाया कि अगर तुम्हें इल्म ना हो तो उससे पूछो जिसको इल्म है I learnt many things from him. So instead of learning Arabic, I was more interested. You know, do this, do that. What is this? You know, or oh, that. You know, this person thirty grammatical errors, and he used to tell me how to answer. I thought, okay, six months are there. Let me finish in the first two, three weeks about my question. Then there is time for me. He had three books: book one, book two, book three. I learnt a lot, and from him I learnt. He used to tell me that. I am a Muslim. I am not Hanafi. I am not Shafi. I am not Hanbali. I am not Maliki. I am not Salafi. I am a Muslim. Allah says in the Quran, "Qala inna nimla al-Muslim," and that stuck to my mind. He told Allah never says in the Quran, "You are a Hanafi, or a Shafi, or a Hanbali, or a Maliki, or a Salafi." And he used to laugh. And the command he had. He was my first official teacher. There were other teachers of Deen. and whatever i learned from him became as though i wouldn't have gained even if i done phd because that became my weapon that became you know power for me because when i spoke with other scholars when i gave they didn't know they were scholars of tafsir of hadith but they didn't know lugha i spoke with arabs they did not know the answer and what he told me being original indian because he was an expert allah says in the quran fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun if you don't know as the person who knows surah nahl chapter 16 or 43 and surah anbiya chapter number 21 verse number 7 nazin dr zakir naik ki zindagi se mutalliq ye video ka silsila kaisa laga hai comment section mein zarur aagaah kijiyega apna khayal rakhiye allah hafiz